பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா மதுவன் சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளே உங்கள் செயற்பாடுகள் மிக ராஜரீகமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் தேவர்கள் ஆகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகையால் உங்கள் இலக்கும் அதன் தகைமையும் மற்றும் நீங்கள் கூறுவதும் செய்வதும் ஒன்றாகவே இருக்க வேண்டும் பாடல் உங்களை கண்டதால் நான் முழு உலகையும் கண்டு கொண்டேன் ஓம் சாந்தி இனிமையிலும் இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகளாகிய நீங்கள் பாடலை கேட்டீர்கள் இப்போது சில குழந்தைகளே இருக்கிறார்கள் பின்னர் பல குழந்தைகள் இருப்பார்கள் அனைவரும் பிரஜபதா பிரம்மாவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சகல மதத்தவர்களும் அவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் லவ்லிக தந்தையரும் எல்லைக்கு உட்பட்ட பிரம்மாக்களே என பாபா விளங்கப்படுத்தியுள்ளார் அதாவது நம்முடைய லவ்லிக தந்தை இப்போ உள்ள அப்பாக்கள் வந்து அவங்களும் எல்லைக்கு உட்பட்ட பிராம பிராமாக்கள் ஆனால் அவளிக பிராம் பிரம்மா யார் பிரஜபதா பிரம்மா இவர் எல்லைக்கு உட்பட்ட தந்தையர்கள் அவர் வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பிரஜபதா பிரம்மா அங்கு வம்ச விருட்சம் அவர்களின் குரு குடும்ப பெயரால் உருவாக்கப்படுகிறது இதை பின்னர் எல்லையற்றதாகின்றது இவருடைய பெயர் பிரஜபதா பிரம்மா அங்கு எல்லைக்கு உட்பட்ட பிரம்மா இங்கு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பிரம்மா குழந்தைகளை உருவாக்குகிறார் சிலருக்கு இரண்டிலிருந்தும் நான்கு குழந்தைகள் இருப்பார்கள் சிலருக்கு குழந்தைகளே இருக்காது இவருக்கு குழந்தைகள் எவரும் இல்லை என உங்களால் கூற முடியாது ஆனால் இந்த எல்லைக்கு உட்பட்ட தந்தைக்கு வந்து குழந்தைகள் நான்கு குழந்தைகள் இருப்பாங்க ரெண்டு குழந்தைகளும் இருப்பாங்க சில பேருக்கு குழந்தைகள் இல்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் எல்லைக்கு அற்பப்பட்ட அப்பாற்பட்ட பிரஜபதா பிராமாவுக்கு குழந்தைகள் இல்லை என்று சொல்லவே முடியாது ஏனெனில் இவரின் குழந்தைகளே உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பிரஜபதா பிரம் பிரம்மாவின் குழந்தைகளே ஆவார் எல்லையற்ற பாவாவும் தாதாவும் இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளான உங்கள் மீது அதிக அளவு ஆன்மீக அன்பை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் குழந்தைகளான உங்களுக்கு மிகுந்த அன்புடன் கற்பிக்கிறார் நீங்கள் எவ்வாறு இருந்தீர்களோ அதை விட மகத்துவமானவராக மகத்துவமானவர்களாக அவர் உங்களை ஆக்குகிறார் எனவே குழந்தைகளான உங்களுடைய சந்தோஷ பாதரசம் அதிக அளவில் உயர வேண்டும் நீங்கள் சதா தொடர்ந்து தந்தையை நினைவு செய்யும் போது சந்தோஷ பாதரசம் உயரும் ஒவ்வொரு கல்பமும் மிகுந்த அன்புடன் குழந்தைகளால குழந்தைகளான உங்களை தூய்மையாக்கும் சேவையை தந்தை செய்கிறார் அவர் அனைவரையும் தூய்மையாக்குகிறார் பஞ்சபூதங்கள் உட்பட அனைவத்தையும் தூய்மையாக்குகிறார் அவர் உங்களை சிப்பிகளிலிருந்து வைரங்களாக்குகிறார் இது பாரிய எல்லையற்ற சேவையாகும் தந்தை குழந்தைகளான உங்களுக்கு மிகுந்த அன்புடன் தொடர்ந்து கற்பிக்கிறார் ஏனெனில் குழந்தைகளை சீர்திருத்ததால் தந்தையினதும் ஆசிரியரினதும் கடமையாகும் தந்தையின் சீமத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் மட்டுமே நீங்கள் மேன்மையானவர்கள் ஆகுவீர்கள் நீங்கள் சீமத்தை பின்பற்றீர்களா அல்லது உங்களுடைய சொந்த மனதின் கட்டளைகளை பின்பற்றுகிறீர்களா என குழந்தைகளான நீங்கள் உங்களுடைய அட்டவணைகள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் சீமத்தின் மூலம் மட்டுமே நீங்கள் மிக சரியானவர்கள் ஆகுவீர்கள் தந்தைக்காக உங்களுடைய புத்தியில் அதிக அளவு அன்பு இருக்கும் அளவிற்கு நீங்கள் மறைமுகமான சந்தோஷத்தால் நிரம்பியிருப்பீர்கள் உங்களுடைய இதயத்தை கேட்டு பாருங்கள் எனக்குள் அத்தகைய பாரிய சந்தோஷம் உள்ளதா நான் கலப்படமற்ற நினைவை கொண்டிருக்கிறேனா எனக்குள் ஏதாவது ஆசைகள் இருக்கின்றதா அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உண்மையான அன்பு அப்பா மேலே வச்சுருக்கோமா ஏதாவது கலப்படம் வச்சுருக்கோமா அப்பா மேலே கொஞ்சம் அன்பு வேற ஒருத்தவங்க மேலே கொஞ்சம் அன்பு இருக்குதா நம்மளே நம்ம சோதித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள சூட்சமமான ஆசைகள் ஏதாவது இருக்குதா ஆனால் நம்ம நினைப்போம் எனக்கு ஆசை இல்லை ஆசை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சூட்சமமான ஆசைகள் இருக்கும்போது அப்பாவை நினைவு செய்ய முடியாது நான் ஒரே ஒரு தந்தையை நினைவு செய்கிறேனா அப்பாவை உண்மையான அன்புடன் நம்ம புத்தியில் அன்பு செய்யும்போது நம்முடைய சந்தோஷம் உயர்ந்ததாக இருக்கும் ஒரே ஒரு தந்தையை நினைவு செய்கிறேனா என்பதை சோதித்து பாருங்கள் சுயதரிசன சக்கரம் தொடர்ந்து சொல்லும் போது மட்டுமே ஆத்மாவால் சரீரத்தை விட்டு நீங்க முடியும் அப்பா அன்றைக்கி நல்ல பாயிண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னைனா நம்ம சுயதரிசன சக்கரத்தை சொ சொல்லணும் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தேவதையாக இருந்தோம் அப்புறமேலுக்கு வந்து பூஜைக்குரிய சுரூபத்தில் இருந்தோம் அப்புறம் கலியுகத்து மக்களாக இருந்தோம் இப்போ நம்ம பிராமண குழந்தையாக இருக்கோம் அடுத்து நம்ம பரிசுத்தம் ஆக வேண்டும் நம்முடைய அனாதியான சொரூபம் என்ன தூய தூய்மையான சொரூபம் அன்பான சொரூபம் புள்ளி சொரூபம் அனாதியான சொரூபம் அப்பா மாதிரியே நட்சத்திரமான புள்ளியான சொரூபம் 
இது நம்ம அடிக்கடி நம்ம புத்தியில் வந்து சுழ நம்ம புத்தி நினைவு செய்து கொண்டே இருக்கும்பொழுது மட்டுமே இந்த உடம்பை நம்ம விட முடியும் சரீரத்தை ஈஸியாக விட முடியும் சுயதரிசனம் சக்கரம் இல்லாமல் இந்த சரீரத்தை விட்டு நம்ம போக முடியாது வேறு எவருக்கும் அன்றி ஒரு ஒரு சிவபாவாவிற்கு சொந்தமாகுங்கள் நம்ம யாருக்கு சொந்தமாகணும் நம்ம உடம்பு உயிர் ஆத்துமா அதாவது உயிர் ஆத்துமா ஒன்று தான் நம்ம உடம்பு செல்வம் நம்முடைய புத்தி அனைத்தையும் சிவபாவாவிற்கு மட்டும் இந்த ஒரு பிறவில் சொந்தமாக்குங்கள் இதுவே இறுதி மந்திரமாகும் தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளான உங்களிடம் வினவுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளை நீங்கள் பாப்தாதாவை உங்களின் முன்னால் பார்க்கும்போது உங்களுடைய பாபாவே உங்களுடைய தந்தையும் உங்களுடைய ஆசிரியரும் சர்க்கரும் ஆவார் என்பது உங்களுடைய புத்திகளில் பிரவேசிக்கின்றதா பாபாவை பார்க்கும்போது நமக்கு தந்தையாக இருக்கிறாரா ஆசிரியராக இருக்கிறாரா சர்க்குராக இருக்கிறார் என்பதை புத்திகளில் நம்ம யோசிக்க வேண்டும் தந்தை எங்களை பழைய உலகில் இருந்து புது உலகிற்கு அழைத்து செல்கிறார் இந்த பழைய உலகம் இப்போது முடிவடைய போகிறது இதில் எந்தவித பயனும் இல்லை இந்த பழைய உலகத்தில் எந்தவித பயனும் இல்லை சாரமும் இல்லை தந்தை ஒவ்வொரு கல்பமும் உலகை புதியதாக்கின்றார் நம்முடைய புத்தி புதிய உலகிலே இருக்கணும் நாம் ஒவ்வொரு கல்பமும் சாதாரண மனிதனிலிருந்து நாராயணன் ஆகிறோம் குழந்தைகள் இதை கடைந்து அதிகளவு உற்சாகத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் குழந்தைகளே இப்போது மிக குறுகிய காலமே உள்ளது நீங்கள் இன்று என்னவாக இருக்கின்றீர்கள் நாளை என்ன ஆகுவீர்கள் இது இன்றுக்கும் நாளைக்கும் இடையே உள்ள விளையாட்டாகும் நம்ம இப்போ எந்த பொசிஷனில் இருக்கோம் நாளைக்கு நம்ம என்ன ஆக போகிறோம் அந்த புத்தியில் நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பா இதனாலேயே குழந்தைகளாக நீங்கள் எந்தவித தவறுகளையும் செய்யக்கூடாது குழந்தைகளான உங்களுடைய செயல்கள் மிகவும் ராஜரீகமானதாக இருக்க வேண்டும் ராஜரீகமானனா என்ன ராஜாக்குரிய செயல்பாடுகள் மாதிரி நம்மளுடைய செயல்கள் எண்ணங்கள் எல்லாமே இருக்க வேண்டும் உங்களை பார்த்து உங்களின் செயல்கள் தேவர்கள் போன்றதாக இருக்கிறதா என பாருங்கள் உங்களுடைய மூளை தேவர்கள் போன்றது இருக்கிறதா உங்களுடைய இலக்கை போன்று நீங்கள் ஆகிறீர்களா அல்லது நீங்கள் அதை பற்றி பேச மட்டுமே செய்கிறீர்களா நம்ம வாயில் மட்டும்தான் பேசுகிறோமா இல்லை நம்ம இலக்குக்கு நம்முடைய லட்சத்து தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிறோமா நம்மளே சோதனை செய்து பாருங்கள் என்று அப்பா பாபா கூறுகிறார் நீங்கள் அதை பற்றி பேச மட்டுமே செய்கிறீர்களா நீங்கள் பெற்ற ஞானத்தினால் நீங்கள் போதையுடன் இருக்கும் அளவிற்கு நீங்கள் எந்த அளவிற்கு அகநோக்குடையவராகி இந்த விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் அதிக அளவு சந்தோஷத்தை அனுபவம் செய்வீர்கள் அதாவது அப்போ அந்த விஷயத்தை எல்லாமே உள்நோக்கு முகமாக இருந்து சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு நாளை சொர்க்கத்தில் வந்து நாராயணன் லட்சுமி ஆப்புறம் அந்த சந்தோஷத்தில் நம்ம அனுபவம் செய்ய முடியும் இந்த உலகில் இருந்து அந்த உலகத்தை செல்வதற்கு சிறிதளவு காலமே உள்ளது என்பதை குழந்தைகளான நீங்கள் அறிவீர்கள் நீங்கள் இந்த உலகை விட்டு நீங்கியிருக்கும் போது ஏன் நீங்கள் அதை திரும்ப பார்க்கிறீர்கள் இந்த உலகை விட்டு நம்ம நீங்கியிருக்கும் போது திருப்பி ஏன் பின்னாடி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா இந்த உலகத்தையே பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு இந்த உலகத்து விஷயத்தை எதுவுமே கண்டுக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு உங்களுடைய புத்தியின் யோகம் ஏன் அந்த திசைக்கு செல்கிறது திருப்பி திருப்பி ஏன் பழைய உலகத்தையே நம்ம பார்க்குறோம் புது உலகத்தை பார்க்காம பழைய பழைய உலகத்தில் நடந்ததே நம்ம சிந்திக்கிறோம் பழைய உலகத்தில் நடந்ததே நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்பா அங்கே போகக்கூடாது புத்தி அங்கே போகக்கூடாதுங்கிறாரு நீங்கள் அனைத்தையும் உங்களுடைய புத்தியால் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அப்பால் சென்றிருக்கும் போது ஏன் உங்களுடைய புத்தி மீண்டும் ஈர்க்கப்படுகிறது நம்ம அந்த கலியுகத்தை விட்டு வந்துட்டோம் திருப்பி கலியுக செயல்கள் புத்தி நமக்கு வரக்கூடாது கலியுக செயல்கள் அந்த அதன் எண்ணம் நமக்கு வரக்கூடாது நம்ம சத்தியுகத்திற்கு செல்ல ரெடியாக இருக்கிறோம் இந்த பழைய உலகில் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளையும் கொண்டிருக்காதீர்கள் இப்போதே நீங்கள் ஒரே ஒரு மேன்மையான நம்பிக்கையை கொண்டிருக்க வேண்டும் நாங்கள் இப்போது எமது சந்தோஷ பூமிக்கு செல்ல வேண்டும் அதாவது சொர்க்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் நீங்கள் இங்கேயும் நிற்கக்கூடாது அல்லது எங்கேயும் பார்க்கக்கூடாது இங்கே க பழைய உலகத்தில் நிற்கவும் கூடாது சைடாகவும் பார்க்கக்கூடாது எதையும் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அப்பா தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள் தொடர்ந்து ஒரே ஒரு திசையில் மட்டும் பாருங்கள் அப்போது மட்டுமே உங்களுடைய ஸ்திதி ஆட்ட அசைக்க முடியாதாக ஸ்திரமாக ஆகும் காலம் மிகவும் இக்கட்டனதாக ஆகிறது இந்த பழைய உலகின் நிலைமைகள் மோசமடைகின்றன உங்களுக்கு அதனுடைய எந்தவித தொடர்பும் இல்லை பழைய உலகத்திலும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை அப்படிங்கிறார் அப்பா இப்போது ஸ்தாபிக்கப்படும் புது உலகத்தினுடைய உங்களுடைய தொடர்பு வை வைத்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய சமஸ்காரங்கள் தொடர்புகள் சம்பந்தங்கள் எல்லாம் புது உலகத்துடன் இருக்கணும் பழைய உலகத்தோடு இருக்கக்கூடாது எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரம் முடிவடைகிறது என தந்தை விளங்கப்படுத்துகிறார் இந்த உலகம் இப்போது நிச்சயமாக முடிவடைய போகிறது இது இப்போது மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது 
இந்த நேரத்தில் பஞ்சபூதங்களே அதிக அளவு கோபமடைகின்றன அதனாலே அவை அனைத்தும் அழிக்கின்றன பஞ்சபூதங்கள் தமது கோபத்தை மிக கடுமையாக கட்டி முழு உலகையும் ஊழ்கடிக்கும் என்பதை நீங்கள் இப்போது அறிவீர்கள் வெள்ளப்பெருக்கைகள் ஏற்படும் நெருப்பு எரியும் மக்கள் பஞ்சத்தால் தவிப்பார்கள் கட்டடங்கள் அனைத்தும் பூமி அதைச்சால் உடைந்து விடும் முழு உலகிலும் இத்தகைய நிலைமைகள் காணப்படும் பல்வேறுபட்ட வழிமுறைகளில் மரணம் சம்பவிக்கும் அவர்கள் வாய்வு குண்டுகளை போடுவார்கள் அவற்றின் நச்சு வாய்களால் மக்கள் இறந்து போவார்கள் இந்த முழுமையான நாடக திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு எவரையும் குறை கூற முடியாது இது எல்லாமே ஒரு நாடகம் இதை யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது விநாசம் நிச்சயமாக இடம்பெறப் போகிறது உலக அழிவு நிச்சயம் உண்டு இதனாலேயே நீங்கள் உங்களுடைய புத்தியின் யோகத்தை இந்த பழைய உலகிலிருந்து நீக்க வேண்டும் நம்முடைய புத்தியின் யோகத்தை அப்பா மேலே மட்டும் வைக்கணும் புதிய உலக வைக்கணும் முக்தி தாமத்தை பற்றி நினைக்கணும் இந்த பழைய உலகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அப்பா சைடாகவும் பார்க்கக்கூடாது திரும்பியும் பார்க்கக்கூடாது புத்தி அங்கே போகவே கூடாதுங்கிறாரு நீங்கள் இந்த பாதையை உங்களுக்கு காட்டிய ஒருவருக்கு ஆகா சற்குரு என்று கூற வேண்டும் இப்படி ஒரு சொர்க்கத்திற்கான ஒரு வழியை காட்டியிருக்கார் என்று சந்தோஷப்பட்டு ஆகா சற்குரு என்று கூற வேண்டும் எமது உண்மையான குரு ஒரே ஒரு பாபா மட்டுமே ஆவார் நமக்கு உண்மையான அப்பாவும் அவர் மட்டும்தான் உண்மையான குருவும் அவர் தான் உண்மையான ஆசையாக சிவபாபா மட்டும்தான் அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை பக்தி மார்க்கத்தில் நினைவு கூறப்பட்டு புகழப்படுகிறது குழந்தைகளான நீங்கள் ஆகா சற்குரு ஆகா ஆகியா பாக்கியம் ஆகா ஆகா நாடகமே ஆகா நம் தந்தையின் ஞானத்தினூடாக சர்க்கதியை பெறுகிறோம் என கூறுவீர்கள் நம்ம எப்போயுமே ஆகா ஆகான்னு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம ஞானத்தின் இந்த ஞானத்தின் மூலம் சர்க்கதி அடைய போகிறோம் அப்போ எல்லாத்தையுமே ஆகா ஆகான்னு சொல்லணும் குழந்தைகளான நீங்கள் உலகில் அமைதியை ஸ்தாபிப்பதற்கு கருவில் ஆகியுள்ளீர்கள் எனவே லட்சுமி நாராயணனும் ஆட்சி செய்யும் புதிய பாரதமும் புதிய உலகமும் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது என்ற நிலை செய்திகளை அனைவருக்கும் கூறுங்கள் இந்த செய்தி அனைவருக்கும் கூறுங்கள் இந்த துன்ப உலக பற்றி மற்றவர்களுக்கு கூறுங்கள் துன்ப உலகம் மாறி சந்தோஷ உலகம் ஆக வேண்டும் அகத்தே நீங்கள் சந்தோஷ உலகின் அதிபதிகள் ஆகிறீர்கள் இப்போ நம்ம சந்தோஷத்தில் ரொம்ப மிதக்கணும் சந்தோஷ உலகின் அதிபதி ஆக போகிறோம் நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு புத்தியில் அந்த சந்தோஷத்தில் நம்ம எப்போதுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்ற சந்தோஷம் உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அங்கே உங்களை எவரும் நீங்கள் சந்தோஷமாகவும் திருப்தியாகவும் இருக்கிறீர்களா அல்லது உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கிறதா என்று கேட்க மாட்டார்கள் சொர்க்கத்தில் வந்து சந்தோஷ உலகத்தில் வந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா திருப்தியாக இருக்கிறீர்களா உங்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்குதுன்னு யாருமே நம்மளை பார்த்து கேட்க மாட்டாங்க இனி இது எல்லாருக்குமே எல்லா இது எல்லாமே இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் திருப்தி இருக்கும் ஆரோக்கியம் இருக்கும் இங்கே தான் நீ நல்லா இருக்கியா ஆரோக்கியமாக இருக்கியா அந்த வார்த்தையெல்லாம் போட்டு கேட்குறாங்க இந்த கேள்விகள் இவ்வளோகளே கேட்கப்படுகின்றன ஏனெனில் இது துன்ப உலகமாகும் எவரும் குழந்தைகளான உங்களிடம் இந்த கேள்விகளை கேட்க முடியாது சொர்க்கத்தில் நாங்கள் கடவுளின் குழந்தைகள் எனவே எமது நலத்தை பற்றி எவ்வாறு நீங்கள் எங்களிடம் கேட்க முடியும் நம்மகிட்ட யார்கிட்ட அப்படி கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லணும் நாங்கள் கடவுளின் குழந்தைகள் நீங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறானு இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடாதுன்னு நம்ம அவங்கள்ட சொல்லணும் ஏன்னா கடவுளின் குழந்தைகளுக்கு எப்போதும் சந்தோஷமும் இருக்கும் ஆரோக்கியமும் இருக்கும் திருப்தி இருக்கும் சொர்க்கத்தை விட இங்கே அதிக அளவு சந்தோஷம் உள்ளது ஏனெனில் சொர்க்கத்தை ஸ்தாபிக்கும் தந்தையை கண்டுவிட்டதால் நீங்கள் அனைத்தையும் தத்துவத்தில் வசிக்கும் ஒரே ஒரு தந்தையை பற்றி அக்கறையை கொண்டிருந்தீர்கள் இப்போது அவரை நீங்கள் கண்டுவிட்டதால் வேறு எவரையும் பற்றி நீங்கள் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எப்போதும் இந்த போதையை கொண்டிருக்க வேண்டும் நமக்கு சந்தோஷ சர்க்கதி அருணை சந்த அப்பாவே பார்த்துட்டோம் கண்டுவிட்டோம் இனிமேல் நமக்கு என்ன கவலை அந்த போதையில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் மிகவும் ராஜரீகமாகவும் மிகவும் இனிமையானவராகவும் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பாக்கியத்தை மேன்மையானதாக ஆக்குவதற்குரிய நேரம் இது நம்முடைய பாக்கிய ரேகையை அதிகப்படுத்தணும் மேன்மையானதாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது மட்டுமே ஆகும் பலமில்லையின் மடங்கு பாக்கிய செயல் ஆகுவதற்குரிய பிரதான வழிமுறையை இப்பொழுது உள்ளது ஒவ்வொரு அடியிலும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அகநோக்கில் இருப்பதும் ஆகும் எப்போதும் கவனம் செலுத்துங்கள் நான் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறேனோ என்னை பார்க்க மற்றவர்களும் அதையே செய்வார்கள் சரீர உணர்வு போன்றவை அரை கல்பமாக விதைக்கப்பட விகாரங்களின் விதையாகும் நம்ம சரீர உணர்வு என்பது அரை கல்பமாக விதைக்கப்பட்ட விகாரங்களினுடைய விதை இந்த விதைகள் உலகம் முழுவதிலும் விதைக்கப்பட்டுள்ளன இப்போது அவை அமைந்து போக வேண்டும் சரீர உணர்வின் விதைகள் அழி விதை விதைக்கப்படக்கூடாது இப்போது ஆத்ம உணர்வின் விதைகளே விதைக்கப்பட வேண்டும் இப்போது இது உங்களுடைய ஓய்விற்கான ஸ்திதியாகும் நீங்கள் அதிக அன்பிற்கு நீய தந்தையை கண்டுவிட்டதால் அவர் மட்டுமே நினைவு செய்யப்பட வேண்டும் தந்தைக்கு பதிலாக உங்களுடைய சரீரத்தையும் சரீரதாரிகளையும் நினைவு செய்தல் தவறாகும் 
அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம சரீரத்தையும் சரீரதாரையும் நினைவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த உடம்பை கூட நம்ம நினைவுக்கு வரக்கூடாது ஆத்மாங்கிறது மட்டும்தான் வரணும் சரீரதாரிகள்னா யார் நம்ம அக்கா தங்கச்சி அம்மா அப்பா சொந்தக்காரங்க தான் சரீரதாரிகள் ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க மேலே நமக்கு எந்த நினைவும் வரக்கூடாது ஒரே ஒரு அப்பா ஞாபகம் மட்டும்தான் வரணும் அப்போ தான் நம்ம முக்தி தாமத்துக்கு போக முடியும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் இங்கே ஃப்ரெண்டு மேலேயும் அப்பா அன்பு வைக்கக்கூடாது இந்த சரீரதார சரீரதரியமான அப்பா அம்மா தம்பி தங்கைகள் அது மேலே அன்பு வைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் அப்படியே நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாகி சாந்த மனவர்களாகுவதற்கும் அதிக முயற்சி அளவு செய்ய வேண்டும் எப்போதும் ஆத்ம உணர்வுலே இருந்து அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கணும் இனிய குழந்தைகளை நீங்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையிட்டு மன உளைச்சல் அடையக்கூடாது நம்ம பிராமணராக ஆகிட்டோம் அப்படி ஏன் இதுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன கவலைப்படக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கை விலை மதிப்பற்றது என்று நினைவு கூறப்படுகிறது நீங்கள் அதை பராமரிப்பதுடன் வருமானத்தையும் சம்பாதிக்க வேண்டும் இங்கே வருமானம் என்ன அப்பாவை நினைவு செய்வது தான் வருமானம் மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பது வருமானம் இது வந்து எல்லையற்ற வருமானம் அது மட்டும் இல்லாமல் பல கோடி மடங்கு வருமானம் அதனால் அப்பாவை எந்த அளவுக்கு நம்ம நினைவு செய்கிறோமோ பல கோடி மடங்கு நமக்கு பாக்கியசாலியும் வருமானமும் கிடைக்கிறது மற்றபடி இது வந்து அழியாத ஒரு வருமானம் இது வந்து இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அழியாத வருமானம் நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் தங்கியிருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து தந்தையை நினைவு செய்வதுடன் அதிக அளவு வருமானத்தையும் சம்பாதிப்பீர்கள் சில பேர் நினைப்பாங்க ஐயோ இந்த உலகத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது நான் எப்படா இந்த உலகத்தை விட்டு போவேன் அப்படின்னு கூட நினைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு பாபா என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் இந்த பூமியில் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கீங்களோ அந்த அளவு நல்லது நீங்கள் அப்பாவை நினைவு செஞ்சு வருமானத்தை சேகரிச்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் புண்ணிய பழத்தை அதிகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறாரு நம்ம உடம்பு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்காக இருக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறனா என்ன பணம் இல்லை அப்பாவோட ஞானத்தை கேட்குறோம் அப்பாவை நினைவு செய்கிறோம் இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த உடம்புக்குள்ளே இருந்தால் தானே மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நம்ம இந்த உடம்பை விட்டு சீக்கிரம் போயிட்டால் இதை சொல்ல முடியுமா வருமானத்தை ஆட முடியாது சொர்க்கத்தில் வருமானங்கிறது என்ன இந்த மான இந்த வர ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதும் அப்பாவை நினைவு செய்கிறதும் அப்போ சந்தோஷமாக இந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கணும் இந்த பிராமண வாழ்க்கையை வந்து நம்ம சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கணும் ஏன் இதுக்கு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும் விட சொல்கிறாங்க காமத்தை விட சொல்கிறாங்க சாப்பாடு நிறையா இஞ்சி புண்டு சாக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க கறி மீன் திங்கக்கூடாதுங்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு விரக்தி ஆகக்கூடாது இது ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய காலங்கள் எத்தனை பிறவிக்கு அடுத்த ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு நம்ம இப்போ சம்பாதிக்கிறோம் எப்படி சம்பாதிக்கிறோம் அப்பாவை நினைவு செய்து சம்பாதிக்கிறோம் இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து சேவை செய்கிறோம் அதனால் இங்கே எந்த அளவுக்கு இருக்கிறோமோ குஷியாக இருக்கணுமா ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் நிறைய இன்னும் வருமானம் கூடிக்கணும் வருமானத்தை நம்ம நிறையா சம்பாதிக்க முடியும் எப்போ போகணுன்னு நினைக்கக்கூடாது முக்தி தாமத்துக்கு இந்த இருக்கிறத உடம்பு இருக்குன்னா ஐஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா நிறைய சம்பாதிக்கிறதுக்கான டைம் இருக்குது நமக்கு அதனால் நம்ம இந்த உடம்பை வச்சு நிறைய சம்பாதனை பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய கர்ம கணக்களும் தொடர்ந்து தீர்க்கப்படும் நம்ம அப்பாவை நினைவு செய்ய செய்ய கர்ம கணக்களும் தீர்க்கப்படும் எனவே ஒருபோதும் மன விரக்தி அடையாதீர்கள் குழந்தைகள் கேட்கிறார்கள் பாபா எப்போதும் சத்தியோகம் வரும் பாபா கூறுகிறார் குழந்தைகளே அனைத்திற்கும் முதலில் குறைந்தபட்சம் உங்களுடைய சிதிய கர்மாத்தி நிலையாக்குங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்க கர்மாத்தி நிலைனா என்னன்னு தெரியுமா கர்மாதித்த நிலை அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் மேலே பற்று பந்தனத்தில் ஈடுபடாமல் நான் வந்து இந்த உடலுங்கிற உணர்வே இல்லாமல் ஐ ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கண் வாயி மூக்கு இதனுடைய சுகத்திலிருந்து விடுபட்டு இருப்பது தான் கர்மாதித்த நிலை கண் ஏதாவது பார்க்க விரும்பலையா ஆம் நாம் கர்மாதித்த நிலையில் இருக்கோம் பார்க்க வாய் சுவையான சாப்பாடு விரும்பலையா கர்மாதித்த நிலையில் இருக்கும் வாசனை விரும்பலையா கர்மாதித்த நிலையில் இருக்கும் ஏதாவது பாட்டு கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோமா இல்லையா அப்படின்னா கர்மாதித்த நிலையில் இருக்கும் இங்கே யார் மேலேயாவது பாசம் இருக்குதா பற்று இருக்குதா ஐயோ அவங்கள நினச்சி கவலைப்படுறியா அன்பு வச்சுருக்கியா இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னால் மட்டுமே நீ கர்மாதித்த நிலையை அடைய முடியும் உன் உடம்பு கூட உனக்கு ஞாபகம் வரக்கூடாது அந்த அளவில் நம்ம இருக்கும்பொழுது மட்டுமே கர்மாதித்த நிலை பரிசா நிலை அப்போ தான் நம்ம பறந்து பறந்து சேவை செய்ய முடியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்கிறதோ அதில் கர்மாதித்த ஆகுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் பற்றினை அழித்தவர்கள் ஆகுவதற்கு குழந்தைகளுக்கு அதிக அளவும் தைரியம் வேண்டும் பற்றினை அழிக்கிறதுக்கு தைரியம் வேண்டும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆ எங்கள் அம்மா மேலே பற்ற விட முடியாது எங்கள் அப்பா மேலே பற்று விட முடியாது என் தங்கச்சியை விட முடியாது இந்த இந்த சாப்பாடை விட முடியாது இந்த ட்ரெஸ்ஸை விட முடியாது அப்படிங்
தைரியம் வேண்டும் அதனால் வந்து எல்லா பற்றையும் நீக்க சொல்லரு அது நீங்கள் எல்லையற்ற தந்தையிடம் வந்து உங்களுடைய முழுமையான ஆசையை கோர விரும்பினால் நீங்கள் பற்றினை அழித்தவராக ஆக வேண்டும் அப்பா கொடுக்குற சுகத்தில் சொர்க்கத்தில் கொடுக்குற எல்லா ஆஸ்தி என்னென்ன கொடுக்குறாரோ எல்லாம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா முழுமையாக பற்றற்று இருக்க வேண்டுமாப்பா எது மேலே பற்று இருக்கக்கூடாது நான்கிற பற்று கூட இருக்கக்கூடாது நான் அந்த உடம்புங்கிற பற்று கூட இருக்கக்கூடாது என் பிள்ளை என் கணவன் என் குடும்பம் என் வீடு ஒன்றுமே நினைவு இருக்கக்கூடாது அப்பா நினைவு மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கணும் சேவை மட்டும்தான் இருக்கணும் இப்படி முழுமையாக பற்றற்று இருந்தால் மட்டுமே சொர்க்கத்தில் அப்பா கொடுக்குற சிவன் கொடுக்குற முழு ஆஸ்தியை நம்ம பெற முடியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஆஸ்தி தான் நீங்கள் தந்தைக்கு சொந்தமானவர்கள் ஆக முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய சுதியை மிகவும் மேன்மையானதாக்க வேண்டும் நீங்கள் தந்தைக்கு சொந்தமான ஆக வேண்டும் எனவே நீங்கள் தந்தையின் அவுலீக சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் அவுலீக சேவைனா ஆன்மீக சேவை புரியுதா ஆன்மீக சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் மிகவும் இனிமையான சுபாவம் தேவைப்படுகிறது சுபாவமே மக்களை அதிக அளவு துன்புறுத்துகிறது நீங்கள் பெற்றுள்ள மூன்றாவது ஞானக்கண்ணால் தொடர்ந்து உங்களை சோதித்து பாருங்கள் நம்ம இனிமையான சுபாவமாக இருக்காமா திட்டுறோமா மற்றவங்களா வார்த்தையால் அதெல்லாம் நம்ம சோதிச்ச பார்க்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த சுபாவங்கள் தான் நம்ம பேச்சு வார்த்தைகள் மூலம் தான் நிறையா மக்களை கஷ்டப்படுத்துகிறோம் ஒரு தூய்மையான வைரம் ஆகுங்கள் தூய்மைனா என்ன எல்லாத்துலேயும் தூய்மையாக இருக்கணும் எண்ணம் செயல் பொய் ஒரு பொய் கூட சொல்லக்கூடாது ஒரு கெட்ட எண்ணம் கூட யாரை பற்றியும் நெகட்டிவ் எண்ணம் நம்ம மைண்டில் ஒருத்தவங்களை பற்றி கூட வரக்கூடாதுங்கிறார் அப்பா அந்த அளவு இருந்தால் தான் நம்ம நல்ல முட் முழுமையும் தூய்மை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்முடைய தேவிகள் எப்படி இருப்பாங்க தேவர் தேவியர்களுடைய செயல் என்ன சொல்லுவாங்களோ அதை தான் செய்வாங்க அது மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இப்பயே சிறிதளவு குறைபாடு காணப்பட்டாலும் உங்களுடைய பெருமதி குறைவடைகிறது கொஞ்சம் அழுக்கு இருந்தாலும் இதில் குணக்கேடு கொஞ்சம் குணக்கேடு இருந்தால் கோவப்படல ஆனால் காமம் இல்லை கோபம் இல்லை ஆனால் பொறாமல் லேசாக இருக்குது அப்படின்னாலே குறைபாடு தான் குறைபாடுகள் இருந்தால் அங்கே என்ன சொர்க்கத்தில் நம்மளுடைய வெகுமதி வந்து நம்மளுடைய பரிசு வந்து கம்மியாகிடும் நம்முடைய அங்கே பதவி வந்து கம்மியாகிடுங்கிறார் அப்பா உங்களை பெருமதி வாய்ந்த வைரமாக்கி கொள்ளுங்கள் நம்மளே சோதனை செய்து பெருமதி வாய்ந்த வைரம் மாதிரி ஆக்கிடணும் அப்படிங்கிறார் நம்ம ஆன்மாவை எப்படி ஆக்கணும் வைரம் மாதிரி ஆக்கிடணும் சிப்பி புதிய உலகுடன் உங்கள் உறவுமுறையில் மற்றும் தொடர்பில் முயற்சி செய்வதற்கு தந்தை இப்போது உங்களை தூண்டுகிறார் பிராமண குழந்தைகளோட நம்ம இருக்கணும் எப்பவுமே பிராமண குழந்தை நம்மளை மாதிரி உள்ள குழந்தைகளோட நம்முடைய தொடர்புகள் சம்பந்தங்களாம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா சத்தியகுத்தில் அவங்க தான் வருவாங்க இங்கே உள்ள கலிகால மக்கள் வரமாட்டாங்க கலிகால சொந்த பந்தங்கள்லாம் வராது இங்கே உள்ள பிராமண குடும்பத்தோடு நம்முடைய தொடர்புகள் சம்பந்தங்கள்லாம் வச்சுக்கணும் இப்போது உங்களை தூண்டுகிறார் இனிய குழந்தைகளே இப்போது எல்லையற்ற தந்தையுடனும் எல்லையற்ற சந்தோஷ ஆச்சு ஆஸ்தியுடனும் உறவுமுறையை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஒரே ஒரு எல்லையற்ற தந்தையை உங்களை பந்தனத்திலிருந்து விடுவித்து அவுளிய உறவுகளை ஏற்படுத்தி தருகிறார் இவர் மட்டும்தான் பந்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு அவுளிய ஆன்மீக உறவுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் என்ற விழிப்புணர்வை எப்போதும் கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த இறை உறவு முறைகள் சதா சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது இந்த பாபா குழந்தையோட இருக்கிறது இந்த பிராமண குழந்தையோட நம்ம இருக்கிறது அந்த குடும்பத்தோட இருக்கிறது நமக்கு எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இனிமேலும் இனிமையான நீண்ட காலம் பிரிந்திருந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதி இன்பிற்குரிய குழந்தைகளுக்கும் ஆழ்ந்த அன்பை அன்புள்ள அன்பை கொண்டுள்ள குழந்தைகளுக்கும் தாயும் தந்தையுமான பாப்தாதாவிடம் அதிக அளவு அன்புடன் இதயத்தின் ஆழ் ஆழத்திலிருந்து அன்பு நினைவுகளும் உரிதாகட்டும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தை நமஸ்தே சொல்கின்றார் அவைக்த பாப்தா பாப்தாதாவின் இனிய மேன்மையான வாசகங்கள் வெற்றி சொரூபமாக ஆகுவதற்கு இரண்டு பிரதான சிறப்பியல்கள் உங்களுக்கு தேவையாகும் முதலாவதாக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஒற்றுமையாகும் தூய்மையால் குறைபாடு இருக்கும் வகையில் ஒற்றுமையிலும் குறைபாடு இருக்கும் தூய்மையாக இருக்கணும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் பாபா குழந்தை எல்லாருமே தூய்மையாகவும் இருக்கணும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் தூய்மையில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஒற்றுமை வராது நீ பேசுறது நான் கேட்க மாட்டேன் நான் பேசுறது நீ கேட்க மாட்டேன் அதனால் தான் தூய்மையாக இருக்கணும் தூய்மை என்றால் வெறு பிரமச்சாரை மட்டுமில்லை நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் சமஸ்காரங்கள் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக பொறாமையின் அல்லது வெறுப்பின் எண்ணங்கள் இருக்குமாயின் அது தூய்மை அல்ல அது தூய்மையின்மை எனப்படும் எந்த ஒரு விகாரத்திலிருந்தும் சுவடும் சற்றேனும் இருக்கக்கூடாது ஐந்து விகாரங்கள் என்ன காமம் பேராசை பற்ற அகங்கார கோபம் இதில் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாதுங்க யார் அப்பா நம்பிட்ட அதான் அது கொஞ்சம் கூட இல்லைன்னா மட்டுமே வெறுப்பு பொறாமையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் இருந்தால் நம்ம தூய்மையினுடைய சுவடாகும் தூய்மையின் விரைவிலக்கணமாகவும் உங்கள் எண்ணத்திலும் எவ்வையான தூய்மையின்மையும் இரு எண்ணத்தில் கூட இருக்கக்கூடாதுங்கிறார்
அதாவது அப்பாவுக்கு நம்ம கருவியாக இருக்கிறோம் நம்ம செய்யலை நம்ம அப்பாவுடைய சேவை செய்கிறது பூரா நம்ம செய்யலை சிவபாபா நம்மளை கருவி ஆக்குறாரு நம்மளை ஒரு இப்போ குச்சி எடுத்து அடிக்கிறேன்னா குச்சி தான் அடிக்குது அது ஒரு கருவி அடிக்கிறது அவங்க கிடையாது குச்சி கிடையாது யார் நம்ம தான் அடிக்கிறோம் அது மாதிரி அப்பா நம்மளை வச்சு சேவை செய்கிறோன்னா நம்ம ஒரு கருவி நம்ம குச்சி நம்ம அப்பா கிடையாது கடவுள் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு சேவை செய்கிறேன்னா நான் செய்யலாது சிவபாபா செய்வைக்கிறேன் அந்த உணர்வுலேயே இருக்கணும்னு நமக்கு வந்து ஆணவம் வராது நீங்கள் ஒரு பட்டியலை தயாரிப்பவர்களையும் சேவை செய்பவர்களையும் மற்றும் சேவைக்கு கருவியில் ஆகியுள்ள பிராமண குழந்தைகள் மாத்திரமே மகாரதியல் பட்டியலில் இடம்பெறுவார்கள் யார் இடம்பெறுவார்கள் மகாநதி குழந்தைகள் மகாரதிகள்னால் பிராமண குழந்தைகள் மாத்திரமே அதாவது சேவை செய்யணும் நினைவு பட்டியலையும் இருக்கணும் அப்பாவும் நினைக்கணும் சேவை செய்யணும் இவங்க தான் மகாரதின்னு அப்பா சொல்கிறாரு மகாரதி குழந்தைகள் எல்லா ஆஸ்திகளையும் பொக்கிஷங்களையும் அடைவாங்க எந்த அளவிற்கு நீங்கள் மகாரதி என்ற சிறப்பில் விரித்து செய்கிறீர்களோ இதனை இட்டு உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களை பற்றி தெரியும் மகாரதிகள் பட்டியலையும் இடம்பெறுபவர்கள் எதிர்காலத்திலும் அவர்கள் மகாரதிகள் பட்டியலை நீடித்திருப்பார்களா அல்லது தற்போதைய மகாரதி பட்டியலை மாத்திரம் இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் மகாரதிகள் இப்போது மட்டும்தான் மகாரதியில் இருக்காங்களா எப்போதும் இருக்காங்களா என்று நம்ம சோதனை செய்ய வேண்டும் ஒற்றுமை என்றால் சமஸ்காரங்களின் சுபாவங்களிலும் ஒற்றுமையாகும் ஒரு ஒரு சமஸ்காரங்களும் சுபாவங்களும் இசையாதிருப்பு இசையாதிருப்பு என்றாலும் அவற்றை இசைவிடை செய்யுங்கள் யாரோடைய சமஸ்காரம் எண்ணங்கள் ஒற்றுமை வரலை அப்படின்னா இசை செய்யணும் இப்போ நேனு நானும் இசையலை அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணத்தில் சுபாவத்தில் ரெண்டு பேர்த்தையும் இசைவு வரணும் பிராமண குழந்தைகள் ஒவ்வொருத்தரும் இசைவு வரணும் இதுவே ஒற்றுமையாகும் இது ஒன்று குடல் மாத்திரம் ஒற்றுமை என்று அழைக்கப்படுவதில்லை எல்லோரும் ஒன்று ஒரு இடத்துல சேர்றது மட்டும் ஒற்றுமை கிடையாது எண்ணத்திலையும் சுபாவத்திலையும் ஒற்றுமை இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான ஒற்றுமை சேவை கரு சேவைக்கான கருவி ஆத்மாக்கள் எல்லையற்ற சேவைக்கு கருவியில் ஆக முடியாது இந்த இரண்டு விஷயங்களும் இல்லாவிடின் எது சமஸ்காரங்கள் ஒற்றுமையும் சுபாவத்தின் ஒற்றுமை இது ரெண்டும் இல்லைன்னா எல்லையற்ற சேவையில் நம்ம கருவி ஆக முடியாது ஆனால் எல்லையற்ற சேவைக்கு இந்த இரண்டு விஷயங்களும் தேவையாகும் நடனம் ஆடும் போதிலும் அனைவரும் ஒரேடியாக எடுத்து வைத்தால் மட்டுமே அது ஆக ஆகாவாக இருக்க முடியும் டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னா எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் தான் நல்லா அதை பார்க்க ரசிக்க நல்லாயிருக்கும் டான்ஸ் குரூப்பாக டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒரு மாதிரி ஆடுது இன்னொரு பொண்ணு இன்னொரு மாதிரி ஆடுனா நல்லாவே இருக்கும் ஒரே மாதிரி எடுத்து வைக்கும் போது ஆக ஆகான்னு சொல்லி நம்ம ரசிக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம சேவை செய்யும் போதும் நம்முடைய எண்ணங்கள் பிராமண குழந்தைங்க எல்லோரும் சமஸ்காரங்கள் சுபாவங்கள்லாம் இசைந்திருக்கணும் அதான் உண்மையான ஒற்றுமை அப்படிங்கிறாரு ஒரே வார்த்தையும் ஞானம் பேசுகின்றவர்கள் அனைவரும் ஒன்றையே பேசுகின்றார்கள் எல்லாரும் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க எல்லோரும் என்ன ஒரே மாதிரி ஞானம் சொல்லணும் நான் ஒரு மாதிரி டைலாக் கிடைக்கக்கூடாது ஞானம் சொல்லக்கூடாது நீ ஒரு மாதிரி சொல்லக்கூடாது அப்பாவை அறிமுகப்படுத்துறதுல எல்லாம் ஒரே மாதிரி சொல்லணும் அப்போ தான் வெளியில் உள்ளவங்க நம்புவாங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சொன்னால் தான் நம்ம ஒற்றுமையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வாறாவே அனைவரது சுபாவமும் சமஸ்காரங்களும் இசைந்திருக்கும் போது அதனை ஒற்றுமையாக இருப்பது என்று அழைக்க முடியும் இதற்காகவும் ஒரு திட்டத்தை கொண்டீர்கள் எந்த ஒரு பலவீனமும் முடிவடைவதற்கு குறிப்பாக மகா காளி வடிவிலான சக்திகளின் ஒன்று குடல் அவசியமாகும் அதாவது ஒரு பலவீனம் முடிவடைவதற்கு எல்லா சக்திகளின் ஒன்று குடல் அதாவது மகா காளி வடிவில் சக்திகள் எல்லாம் ஒன்று கூடணுமா ஏதாவது ஒரு பலவீனம் இருந்தா அதே மாதிரி அப்பா வந்து யோக அக்கனின் தாக்கத்தினால் மாத்திரமே பலவீனமான சூழலை மாற்ற முடியும் நம்ம எல்லோரும் யோகா நல்லா பண்ணி பலவீனமான சூழ்நிலையை மாற்றணும் அப்படிங்கிறாரு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து மகா காளியாகி சக்திகளில் ஒன்று குடல ஆக வேண்டும் ஒவ்வொருவரின் செயல்கள் என்ற கண்ணாடியில் தெளிவாக தெரியும் நீங்கள் முன்னேறி செல்வையில் மகாரதி குழந்தைகளால் தமது ஞான சக்தினால் ஒவ்வொருவரின் கர்மாவையும் அவர்களின் முகங்களின் ஊடாவையும் அவர்களால் பார்க்க முடியும் எப்பா சூப்பர் நம்ம முன்னேறி சொல்லிகிட்டே போனோன்னா மகாரதி குழந்தைகளால் ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம செயலையும் நம்ம முகத்திலே பார்க்கலாமா அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய க போகிறாங்க ரோட்டில் போகும்போது கூட அவங்களுடைய கர்மம் அவங்க முகத்தில் தெரியுமா அந்த அளவு நம்ம முன்னேறி செல்லணும் மகாரதி குழந்தைன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாமே நமக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு கர்மாவையும் அவர்கள் முகலின் ஊடாக அவர்களால் பார்க்க முடியும் தூய்மற்ற எதனும் சமைக்கப்படும் போது அதன் வாசனை கொண்டே அதனை இனம் கண்டு விட முடியும் அவ்வாறே ஆத்மாக்கள் தூய்மற்ற எண்ணங்களே கொண்டிருக்கும் போது அந்த அதிர்வலையினூடாக உங்கள் புத்தி தெளிவான தொடிகைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் புத்தியின் தெளிவான ரேகையே இதற்கு கருவியாக இருக்கும் இந்த சக்திமிக்க ஆயுதத்தை கொண்டிருப்பவர்களால் இதனை இலகுவாக பிரித்தறிய முடியும் பிரித்தறியக்கூடிய சக்தி கொண்டு தூய்மையற்ற ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய அதிர்வலைகளே நம்ம தூ
மகாரதி குழந்தைகள் அந்த அளவு நம்ம புத்தியின் ரேகையை வந்து தெளிவாக வச்சிருக்கணும் பகுத்தறிவுடைய கருவியாக வச்சிருக்கணும் சக்திகளினதும் தேவர்களின் உயிரற்ற விக்கிரங்களில் இந்த சிறப்பியல்பு உள்ளது நம்முடைய தேவர்களுடைய இந்த சிலைக்கு கூட அந்த அளவு சக்தி இருக்குங்கிறது அதாவது எந்த பாவ ஆத்மாவினது தனது பாவத்தை விட்டு முன்னால் மரத்தை விட முடியாதோ அதாவது தேவர்களுடைய சிலைக்கு முன்னாடியே ஒரு பாவ ஆத்மா வந்து நிற்குதுன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் அந்த அந்த சிலைக்கு முன்னாடி சொல்லு என்னென்ன பாவம் செஞ்சேன்னு சொல்லிவிடுவாங்களாம் பாவத்தை மறைக்க முடியாதாம் அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இருக்கணும் உயிரோட்டமான சிலையாக நமக்கு இருக்கணும் நம்மளை பார்த்தாலே அவங்க எல்லா பாவத்தையும் போக்குறவங்களாகவும் பாவத்தை சொல்லக்கூடியவர்களாகவும் அவங்களுடைய பாவ கணக்கு நமக்கு தெரியும் அளவுக்கு நம்ம முன்னேறி சொல்லணும் புரியுதா உயிருள்ள வடிவின் சக்திகளின் இந்த சிறைப்பில் மிகவும் பிரபலியமாக இருந்ததாலே அவை ஞாபகத் தேடல் கட்டப்படுகின்றன நம்ம அப்படி இருந்ததுனால தான் சிலைக்கு வந்து அந்த மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்காங்க நம்மளுடைய நினைவாக தான் அப்படி வந்து அந்த சக்தி மிக்க சிலையாக கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு இதுவே மாஸ்டர் இரு மாஸ்டர் இருப்பதின் சிதியாகும் அனைத்தும் அறிந்தவர் சிதியாகும் இதுதான் அனைத்தும் அறிந்தவர் சிதியாக இருக்கிறது மற்றவருடைய கர்ம கணக்கே நம்ம முன்னாடி நிற்கும் போதே அவங்க முகத்தின் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம புத்திங்கிற ரேகையில் அந்த அளவு நம்ம முயற்சி செய்து மகாரதி குழந்தைகளாக இருக்கணும் இதை ஞாபகம் சின்னமாக தான் நமக்கு வந்து சிலை வச்சு நமக்கு ப நம்மளை கும்பிட்றாங்க அந்த சிலைக்கு முன்னாடி ஒரு தூய்மையற்ற ஆத்மா வரும்போதே என்னத்தான் சொல்லுது தன்னுடைய பாவத்தை பூரா சொல்லுது அந்த மாதிரி நம்ம பவரான சக்தி சிலையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு உயிருள்ள சிலையாக இருக்கணும் நம்ம அப்படிங்கிறாரு இதே ஞானம் நிறைந்த சிதியாகும் இந்த சிதியின் நடைமுறை இதாக அனுபவம் செய்யப்படட்டும் இது அனுபவம் செய்யப்பட்டது என்பதுடன் இனிய அனுபவம் செய்யப்படட்டும் அத்தை ஒன்று குடலே உருவாக்கிவிட்டீர்களா அது நிச்சயமாக உருவாக்கப்படும் தந்தை ஒவ்வொரு அடியிலும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய விட்டில் பூச்சிகளின் ஒன்று குடலே தேவையாகும் அதாவது நம்ம நம்மளை வெளிப்படுத்தக்கூடாது சிவபாபாவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விட்டில் பூச்சாக நம்ம எல்லாம் மாறணும் விட்டில் பூச்சாக மாறணும் எல்லோரும் ஒன்று கொடணும் பிரம்மாவின் குழந்தைகள் விட்டில் பூச்சி எப்படி அந்த விளக்குலையே தன் அர்ப்பணிக்குது அது மாதிரி நம்மளை ஆக்க சொல்கிறார் பாபா அவருக்கே அர்ப்பணம் செஞ்சிடணும் அவரை வெளிப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி நம்மளை எல்லாரையும் அவர் சொல்கிறாரு நம்மளை பார்த்து எல்லா ஆத்மாக்களும் வரணும் நம்மளை நோக்கி பாபா கிட்ட வரணும் ஆசீர்வாதம் சதா அன்பில் மூழ்கியுள்ளவராகவும் சேவை செய்யும் போது நினைவின் அனுபவங்களில் விரைந்தோடும் ஒரு ஆத்மாவும் ஆகியோர்களாக அப்பாவோடையும் நம்ம சதா அன்பில் இருக்கணும் மற்றவங்கள்ட்டையும் நம்ம அன்போடு இருக்கணும் சதா அன்பில் மூழ்கியுள்ளவர் அப்படின்னா அப்பாவோட நினைவில் அன்பில் மூழ்கி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சேவை செய்யும் போது கூட நம்ம நினைவில் அப்பா நினைவில் விரைந்தோடி சேவை அப்பா நினைவில் இருந்துட்டு சேவை செய்யணும் அந்த மாதிரி ஆத்மாவும் நம்ம இருக்கணும் ஆனால் இப்பொழுது அந்த நினைவினால் பெறுகின்ற பேர்களின் அனுபவங்களை தொடர்ந்து அதிகரித்தே கொள்ளுங்கள் நம்ம அப்பாவை நினைக்க நினைக்க நமக்கு பேர்கள் என்ன நமக்கு பிராப்திகள் அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த இந்த பிராப்திகளை வந்து அதிகப்படுத்துங்க அப்படிங்கிறாரு பாபா என்னை நினச்சிட்டே சேவை செய்யுங்க அதை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க அப்படிங்கிறாரு இப்போது விசேடமாக நேரத்தை ஒதுக்கி இதில் கவனம் செலுத்துங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் அன்பில் மூழ்கியிருப்பவரும் அனுபவ கடலில் இழுத்து திளித்திருப்பவரும் என என காணப்படுவீ இனம் காணப்படுவீர்கள் அந்த சூழலில் நீங்கள் தூய்மையும் அமதியும் உணர்வதைப் போன்று நீங்கள் அன்பில் மூழ்கியுள்ள ஒரு மேன்மையான யோகி ஆத்மா என்பதும் அனுபவம் செய்யப்படட்டும் நம்ம அப்பாவுடைய அன்பில் மூழ்கியிருந்தால் நம்முடைய தூய்மை நல்ல மற்றவங்களுக்கு தெரியும் ஞானத்தின் தாக்கம் உள்ளது ஆனால் நீங்கள் யோகத்தின் வெற்றி சுரூபமாக இருப்பதன் தாக்கமும் இருக்கட்டும் எப்படி இந்த ஞானத்தை படித்து நம்ம நல்லா புத்திசாலி ஆகிறோம் அதே மாதிரி யோகமும் நல்லா பண்ணணும் அப்பாவை நினைவு செய்து நல்லா பண்ணணும் அதனுடைய சொரூபமாக ஆகிடணுங்கிறாரு அதை சொரூபமாக ஆனால் மற்றவங்க நம்ம அப்படியே மகாலட்சுமி மாதிரி வெளிப்படுவோம் அம்மா தேவதை மாதிரி நம்ம வெளிப்படுவோம் மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்யும் போது நினைவில் அனுபவத்தில் திளைத்திருப்பதுடன் நினைவு யாத்திரையில் விரைந்தோடும் அனுபவங்களை கொண்டிருங்கள் சேவை செய்யும் போது நினைவில் இருக்கணும் அந்த விரைந்து ஓடணும் அந்த நினைவு யாத்திரையிலேருந்து நம்ம விரைந்து ஓட அந்த அனுபவத்தை நம்ம பெறணும் ஸ்லோகம் இங்கே இப்பொழுது வெற்றி ஏற்றுக்கொள்வதாயின் எதிர்கால வெகுமதி முடித்து விடுது என்று அர்த்தமாகும் நம்ம வெகு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம வெற்றி அடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வெகு வெ எதிர்காலத்தோட வெற்றி நமக்கு இங்கே தெரிஞ்சிருங்கிறாரு நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கிற நிலைமையே நமக்கு சு சத்தியுகத்தினுடைய வெற்றி நம்ம நிர்ணயிக்கப்படுது ஓம் சாந்தி இந்த அபேக்த மதத்தில் அபேக்த ஸ்ருதி அனுபவம் செய்வதற்கான விசேடமான வீட்டு வலை நம்பிக்கையினதும் ஆன்மீக போதையினதும் அடிப்படையில் தந்தை பிரம்மா உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட வி அளிக்கப்பட்ட விதியை அறிந்து கொண்டு ஒரு வினாடியில் அனைத்தையும் பயனுள்ள முறையில் உபயோகித்தார் அவர் தனக்கென்று எதையும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை எனவே அனைத்தையும் பயனுள்ள முறைய
ஏதாவது பயனுள்ள முறையில் உபயோகிப்பதெனில் அதை மேன்மையான நோக்கத்திற்காக உபயோகிப்பதாகும்